প্রিয় দর্শক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বাজেট টু দা পয়েন্ট আর আমি প্রতিদিনের মতো আজও সঙ্গে রয়েছি সোমা ইসলাম আপনারা জানেন যে আমরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে নিয়ে টু দা পয়েন্টে আলোচনা করে থাকি আর আলোচনার মাধ্যমেই কিন্তু নির্বাচন এবং রাজনীতি যেহেতু আমাদের রোজগার জীবন থেকে প্রতিদিনের রাজনীতির টেবিল কিংবা রোজগার জীবন যেটাই বলেন না কেন নির্বাচন এবং রাজনীতি এমনভাবে জড়িত যে সুতরাং এই টেবিলের আলোচনায় রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কখনো বোধ হয় করা সম্ভব না আর যে মুহূর্তে নির্বাচন তিরিশ তারিখ সেখানে তো আলোচনার মূল ফোকাস পয়েন্টাই থাকবে নির্বাচন আর রাজনীতি আজ আমরা কথা বলবো রাজনীতি নিয়ে নির্বাচন নিয়ে আর প্রতিদিনই আমরা একদম মূল ধারার যারা রাজনীতিবিদ আছেন তাদেরকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি এই টু দা পয়েন্টের মঞ্চে আজ কিন্তু আমরা আলোচনা জানিয়েছি একদম সরাসরি রাজনীতির বাইরে এমন দুজন মানুষকে প্রিয় দর্শক একটু পরেই আমরা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব তার আগে আমি একটু বলে নিজে আগামী তিরিশে ডিসেম্বরের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন কিন্তু বিভিন্ন দল থেকে জবা প্রায় বারো হাজার মনোনয়নপত্র বিক্রয় হয়েছে আর এর মধ্যে দুই শতাধিক মনোনয়ন কিন্তু নিয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন যার মধ্যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইনজীবী খেলোয়াড় সহ অনেকেই রয়েছেন আমি আসলে কথা বলছি এমন দুজন মানুষকে নিয়ে আজকে যাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি কারণ তারা মূলধারা রাজনীতির বাইরে অন্য পেশার প্রখ্যাত দুইজন মানুষ আর আসলে রাজনীতির বাইরে বোধ হয় বারবার বলাটাও আমার ঠিক না কারণ রাজনীতির মধ্যেই যেহেতু আমাদের জীবন রাজনীতির বাইরে দিয়ে আসলে কথা বলাটাও কতটা ঠিক আমি জানি না তাই আমি আজকে দুজনের আমাদের যিনি আলোচক আছে আজকে আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে আজ দুজন রয়েছেন এমন দুজন বিখ্যাত মানুষ আসলে পরিচয় করিয়ে দিই তাদের অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত সাবেক উপাচার্য বঙ্গবন্ধু একমুজিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে আরও আছেন অধ্যাপক ডাক্তার দিন মোহাম্মদ নুরুল হক সাবেক মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্যার দুজনকেই আজকে শুরুতেই অভিনন্দন থ্যাংক ইউ আমরা কথা বলছি রাজনীতি নিয়ে আমরা কথা বলবো নির্বাচন নিয়ে আমাদের নিশ্চয় আমরা সবাই জেনে গেছি ইতিমধ্যে যে আপনারা দুজনেই কিন্তু মনোনয়নপত্র নিয়েছেন এবং সেই জন্য আমরা শুরুতেই স্যার প্রাণগোপাল স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে আপনারা তো সবসময় আপনি নিজে একটা জন সেবার মধ্যে আছেন মানব সেবা তো করছেন এই চিকিৎসা সেবার বাইরে গিয়ে হঠাৎ করে কেন মনে হলো রাজনীতি দিয়ে সেবা করতে হবে স্যার এই কেন মনে হলো আপনার প্রথম কথার সাথে কিন্তু আমার একটু আপত্তি আছে স্যার কোনটা আমরা সরাসরি রাজনীতিতে আসছি সেটা কিন্তু ঠিক না আমার রাজনৈতিক ইতিহাস যদি আপনি দেখেন আমি যখন সিক্সটি এইটে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ি তখন আমি ছাত্রলীগের কাউন্সিলার হয়ে তদানীন্তন ইকবাল হলে ছাত্রলীগের সম্মেলনে আসি অর্থাৎ আমি অতটুকু মানে রাজনৈতিক সচেতন এবং রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম তারপরে উনিশশো সালে যখন চিটাগং মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই উনিশশো সত্তরের পরে একাত্তরে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে চলে গেলাম বাহাত্তরে যখন প্রথম ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে একজন প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসাবে সর্বদলীয় পরিচিতির সবায় আমি ছিলাম মূল বক্তা এবং পরিচয় প্রদানকারী তারপরে চিটাগং মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক পঞ্চম বর্ষে যখন আমি সহসভাপতি হিসাবে ডাক্তারি পাশ করি এরপরে সরাসরি পেশাজীবী রাজনীতি স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের আজীবন সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাহলে রাজনীতির সাথে কিন্তু আমরা সরাসরি যে জড়িত না তা না স্যার নতুন প্রজন্ম আসলে আমরা আসলে বোধ হয় জানতাম না কারণ আপনাদের যে চিকিৎসা আপনার যে চিকিৎসার প্রখ্যাত আপনি একজন চিকিৎসক সেই হিসাবে সারা দেশের মানুষ বিদেশের মানুষও আপনার সেই সুখ্যাতিটা আছে আজ হয়তো আপনার এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনেকে জানল যে আপনার রাজনীতির কেরিয়ার রাজনীতিতে আমি আছি তা এখন প্রশ্ন হলো আপনার যে মূল প্রশ্ন জি স্যার চিকিৎসা সেবার মতো একটা সেবার পাশাপাশি এখানে ন্যূনতম যেটুকু সুনাম আছে সেটা রেখে আমি কেন রাজনীতিতে গেলাম অবশ্যই এটা একটা লজিক্যাল কোশ্চেন এখন আমার রাজনীতিতে যাওয়ার পেছনে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক যে অবস্থাটা সেটাই আমাকে বেশি পীড়া দিয়েছে যেমন আমার এলাকার এমপি সাহেব কারণে না কারণে উনি আমাকে শত্রু ভাবেন নাম্বার টু হল আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমার এলাকাতে চিকিৎসা সেবাটা পিছিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য সেবাটা পিছিয়ে মানে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যটা পিছিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার অসম্ভব অধপতন ঘটেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাটার উন্নতি হয়নি যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে আমি সব যোগাযোগকে বোঝাচ্ছি সড়ক পথ টেলিযোগাযোগ ডিজিটাল যোগাযোগ সব কিছুকে আমি বোঝাচ্ছি আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার কাছে মনে হয় যেহেতু আমি খুব ঘন ঘন বাড়িতে যাই মাদক একটা বিরাট থাবা মেলে বসে আছে সেখানে এবং 
আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি একজন সংসদ সদস্য এবং লোকাল প্রশাসন যদি চায় মাদক নির্মূল করা কোনো কঠিন কাজ না একজন সংসদ সদস্য চাইলে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো কোনো কঠিন কাজ না তো সুতরাং এই জায়গাগুলো আমাকে অসম্ভব পীড়া দেন সেই পীড়ার জায়গা থেকে আপনি মনে করেছেন আবার আপনার এই চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আপনার রাজনীতিতে সরাসরি আসাটা আপনি মনে করছেন স্যার আমরা আপনার কাছে আসবো দীর মোহাম্মদ স্যার আপনার কাছে একটু যেতে চাই একজন চিকিৎসক শুধু কি চিকিৎসা দিয়েই তার জনসেবাটা করবে রাজনীতির মাঠে যে স্যার যেমনটা বলছিলেন আপনি আসলে কেন সরাসরি রাজনীতিতে এই মনোনয়ন পত্রটা কিনলেন সরাসরি রাজনীতির মাঠে যেতে চান চেম্বার থেকে দেখেন আমি উনিশশো সালে যখন আমি স্কুলে পড়ি তখন থেকেই কিন্তু আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে চিনি এবং তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নামে আমরা কিন্তু স্লোগান দেওয়া শুরু করি এবং তখন আপনারা জানেন যে সেই সময় আউ আইউব খানের একটা মৌলিক গণতন্ত্র ছিল তখন আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা ছাত্ররা প্রথম সংগ্রাম করে এই মৌলিক গণতন্ত্রে যারা নাকি আয়ুব খানের ওখানে মেম্বার চেয়ারম্যান ছিল তাদেরকে বাই ফোর্স কিন্তু আমরা রেজিগনেশন দেওয়ানোর ব্যবস্থা করি তখন থেকে কিন্তু উনসত্তর সত্তর চলে আসে সেইভাবেই হয় তখন থেকে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে আসি মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আমি তখন কিন্তু আরও সক্রিয়ভাবে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সম্পৃক্ত হই তখন আমাদের নেতা ছিলেন আমাদের মরহুম শেখ কামাল এবং আমাদের এই যে এই মুক্তি আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী যিনি এমপি এখন রবিউল আলম মুক্তাদির চৌধুরী উনি ছিলেন নুরুবাই ছিলেন উনি কিন্তু ওনাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এরকম বহু নেতা ছিলেন শেখ শেখ শহীদ ছিলেন যিনি এখন জাতীয় পার্টির নেতা ওনারা কিন্তু ঢাকা কলেজে মিছিল সহকারে আসতেন এবং আমরা সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করে কিন্তু আমরা তখন উত্থাল ঢাকা শহরে আমরা অংশগ্রহণ করেছি তারপরে মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় জাতির পিতাকে হত্যার পর যখন নাকি জিয়র রহমান ক্ষমতায় আসলেন তখন কিন্তু ছাত্রলীগের নামে ভয় পেত মানুষ কেউ বলতো না যে আমি ছাত্রলীগ করি তখন কিন্তু উনিশশো আটাত্তর উনিশশো সালে কিন্তু আমি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম মামসিং মেডিকেল কলেজ শাখার কাজেই আমরা কিন্তু অন্তরে একটা এজ এ চিকিৎসক হিসাবে আমাদের কিছু আদর্শ আছে একটা হলো রাজনৈতিক আদর্শ সেটা ছিল জাতির পিতার আদর্শ এবং আমাদের চিকিৎসক হিসাবে আরও দুইটা গুণ থাকা উচিত একটা হলো সততা এবং আর একটা হলো রুগীর প্রতি দায়বদ্ধতা আমি মনে করি এই তিনটা গুণেই এখানে যাকে দেখছেন তারও রয়েছে এবং আমিও সেটাকে ধারণ করার চেষ্টা করি তাহলে যেহেতু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে আছি এখন এই মুহূর্তে এই অবস্থায় আমাদের যে এই পর্যায়ে আমরা এখন ধরেন সবাই কিন্তু আমরা সরকারি কাজ থেকে আমরা কিন্তু এখন আমরা চলে আসছি এই অবস্থায় আমার বাকি জীবনটা আমি চাই আরও বৃহত্তর পরিসরে আমি কাজ করার জন্য আরেকটা কথা বলতে চাই আমরা তো যেহেতু বঙ্গবন্ধু নাই বঙ্গবন্ধুর উচ্ছ্বরী জনশ্রী শেখ হাসিনা এখানে রয়েছেন এবং আমরা তার আদর্শ এখন ধারণ করি বাংলাদেশের মানুষ তাকে বুকে ধারণ করে হৃদয়ে ধারণ করে এবং জনশ্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে জাতির পিতার মতো হৃদয়ে ধারণ করে সে হলো কিংবদন্তি জীবন্ত কিংবদন্তি নেতা তার টিমে কাজ করে দেশের যে উন্নয়ন করা যাবে সেই আশাতেই কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম যে পরিবর্তনের জন্য আমাদের মতো লোক জননেত্রীর পাশে এখন আপনারা রাজনীতিতে যেও জনগণের সেবা করতে যান এই স্বপ্নে স্যার দুজনের কাছে যদি আমি প্রশ্ন রাখতে চাই চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা একটা কঠিন ব্যাপার সারা দিন বইয়ের থাকতে হয় অপারেশন টেবিল মানুষের মর্গ এর মাঝখানে যে রাজনীতিতে একটা মূল কথাই হচ্ছে যে লাঠিচার্জ পুলিশের মার এবং জেল জরিমানা দুজনে কি গিয়েছেন বহু খেয়েছি বহু খেয়েছি আমি যখন বঙ্গবন্ধুতে ফুল প্রফেসর তখনও খুলনাতে যে একজন ডাক্তারকে খুন করা হলো তার সময় মিছিল করে আমরা যখন প্রেস ক্লাবের দিকে যাই সেখানেও মের খেয়েছি মার খেয়েছি তারপর চিটগং মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় মার খেয়েছি তারপরে উনিশশো সালে আজকে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার একবার সদস্য ছিলেন আসম আব্দুর রব আসম আব্দুর রব আর মান্নাকে ঠেকাতে গিয়ে মায়ের খেয়ে এই আঙ্গুলটা ছুটেই পড়ে গিয়েছিল তা ডাক্তার বলে বা মেডিকেল স্টুডেন্ট বলে হয়তো চিকিৎসা হয়েছে অন্য জায়গা থেকে মাসাল এনে রিপ্লেস করা হয়েছে এরকম বহু মাইট খেয়েছি মাইট দিয়েছিও আমার আরও বেশি বড় অভিজ্ঞতা আছে যখন আমি মহসিং মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন আপনারা জানেন যে ছাত্র দল প্রথম কিন্তু তৈরি করেন এই আজকের যে আমাদের সম্মানিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন বি চৌধুরী স্যারের নেতৃত্বে তখন ছাত্র দল নামে একটি সংগঠন তৈরি হয় এবং প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে ছাত্র দল যখন ছাত্র লীগকে বিতাড়িত করে ছাত্র দলের অবস্থান হয় সেইখানে আমাদের একটা মানে সংঘর্ষ হয় এবং আমাদেরকে 
হোস্টেল থেকে কলেজ থেকে বিতরিত করা হয় আমরা ফাইট দিয়ে যতক্ষণ তখন তো দেখা তাদের সাথে বাহিরের লোকজনও থাকতো তাদের সাথে ল এনফোর্সিং অথরিটি সাহায্য করতো তখন তখন আমরা আমাদের অনেক বন্ধুরা হাসপাতাল হসপিটালাইজড হয়েছিল সেখানে হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারত কিন্তু আমরা তখন সেইভাবে কিন্তু সেই মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের অবস্থানটাকে আমরা ধরে রেখেছিলাম কাজে এই ধরনের অভিজ্ঞতা থাকবেই তবে আমরা মনে করি আমরা যে যে আমরা এই যে দুজন এখানে আসি আমি মনে করি যে আমাদের বহুল পরিচিতি রয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের আমরা যে কোনো জায়গার থেকে আমাদের কাছে সেবা নিতে আসে এবং আমরা ধন্য যে আমাদের কাছে মানুষজন আসে এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করে এই জন্য যারা ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন সবাই কিন্তু আমাদের দুজনের কাছেই কম বেশি পরিচিত এই অ্যাডভান্টেজটা আমাদের রয়েছে এবং সেইটাকে আমরা দেশের কল্যাণে জনকল্যাণে আমরা আমরা মারামারি গোলাগুলি হইচই এগুলি করতে আমরা চাই না ভালো লোকের দরকার পরিবর্তনের জন্য দরকার আমি সেটি মনে করি যে আমরা পরিবর্তনের জন্য এই প্রসঙ্গে স্যার আমরা দুজনের সাথেই কথা বলবো আমরা একটু চল্লিশ সেকেন্ডের বার্জার বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়েছি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি চল্লিশ সেকেন্ড পর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনা শহীদুল আলম সাচুর প্রযোজনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে চ্যানেল আয়ের নতুন আয়োজন রবির ছায়া শীঘ্রই আসছে চ্যানেল আয়তে প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম পরিবর্তনের আশা নিয়ে দুজন প্রখ্যাত চিকিৎসক কিন্তু মনে করছেন যে তারা সরাসরি রাজনীতিতে বা ত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকবেন আমরা যেখানে শুনছিলাম স্যার আপনি বলছিলেন যে আপনার অনেক অভিজ্ঞতা আছে সেখানে মিছিল মিটিং পুলিশের লাঠিচার্ট সবই হয়েছে এই অভিজ্ঞতাও আছে কিন্তু এখন যেটি জানতে চাচ্ছে যে নির্বাচন আপনি তো কিশোরগঞ্জ দুই আসন থেকে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন সেখানে সরাসরি নির্বাচন করা প্রধান দুই দলের অনেক প্রার্থী আছে কিন্তু আপনি কেন মনে করছেন যে আপনি কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ কিশোরগঞ্জের লোকজনের সাথে আমার যোগাযোগ রয়েছে এবং তিরিশ বছর আমি চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে আমি তিরিশ বছর যাবতে আমি চেষ্টা করি আমার এলাকার মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার জন্য এবং আমি বিগত কিছুদিনের ইতিহাস বলি সেখানে আমি প্রায় দশ হাজার আমি রিডিং ক্লাস চশমা আমি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি দিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গত তিন বছরে আমি প্রায় তিন হাজার রুগীর চোখে বিনামূল্যে স্থানীয় প্রশ্ন করে ল্যান্স সংযোজন করে দিয়েছি ভোটার কত কিশোরগঞ্জ দুই ভোটার কিশোরগঞ্জ দুইয়ে প্রায় দুই দুই লাখের মতো হবে স্যার দুই লাখ ভোটারের শুধু কি দরকার চশমা বিনামূল্যে চোখের ক্যাম্পিং ওদেরকে না এটা তো হলো স্বাস্থ্য সেক্টর শুধু ভোটারদের কাছে যাওয়া যাবে নাকি তাদের আরো প্রত্যাশার জায়গা আছে সেটি কি আমাদের যদি डेफिनेटলি डेफिनेट আমি তো একটা কথাই বলেছি যে আমার একটা ব্যক্তিগত পরিচিতি আছে আমি চেষ্টা করেছি আমি চিকিৎসক হিসেবে আমার সততার মাধ্যমে আমি একটা ইমেজ তৈরি করতে যেটা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে রয়েছে বলে আমি আমি মনে করি এই সেটাকে আমি কাজে লাগিয়ে আমি আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করতে পারব আমি যখন চক্ষু চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কোনো ক্যাম্প নিয়ে আমার এলাকায় যাই তখন মানুষের অনেক সমস্যা আমার চোখে ধরা পড়ে কেউ বলে যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির জন্য তারা আমার কাছে সাহায্য চায় রাস্তাঘাটের জন্য সাহায্য চায় অবকাঠামো আর্থসামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য চায় একজন বাড়ি ঘর করে দেওয়ার সাহায্য চায় আমাকে একটা গাভীর বা আমার একটা গরু ছাগল কিনে দেওয়ার সাহায্য চায় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য চায় সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে আসে এইটা তো স্বপ্নগুলো দেখছেন যে এই নির্বাচনে যদি আপনি মনোনয়ন দৌড়ে টিকে যান শেষ পর্যন্ত সেগুলোই আপনি করবেন অবশ্যই স্যার প্রাণগোপাল স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই আপনাদের মতো প্রখ্যাত চিকিৎসক সবাই যদি রাজনীতির মাঠে চলে যায় তাহলে দেশের যারা এই যে চোখ আর কান এবং এই সব নাক কান গলা ডাক্তারদের আমরা এরকম বড় বড় ডাক্তার কোথায় পাবো শুনুন আপনি নিশ্চয়ই আমি একটা আর্টিকেল স্যার রাজনীতির মাঠটা তো অনেক বড় মাঠ এখানে মানুষ অনেক আমরা আপনাদেরকে হারাবো না তো কোথায় পাবো আপনাদের আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম দেবতাদের প্রতি আমার জবানবন্দি আমি কিন্তু মনে করি আমার রোগী আমার কাছে অতিথি অথবা দেবতা আমার হাসপাতালটা মন্দির আমি হলাম একজন পূজারি ওই জবানবন্দিতে আমি লিখেছি 
বিধান রায় আমি বিধান রায় কোনোদিন হতে পারবো না এবং পৃথিবীতে আর একটা বিধান রায় কখনো আসবে না কিন্তু তাকে আমি আদর্শ হিসেবে ধারণ করতে পারি বিধান রায় কলকাতার মেয়র ছিল ডাক্তার হয়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ছিল পশ্চিমবঙ্গের পনেরো বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিল উনি কিন্তু কোনো দিন প্র্যাকটিস সারেননি উনি সকাল পাঁচটায় উঠে নয়টার মধ্যে তিরিশটা রুগী দেখতেন দেখেন নয়টায় উনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ছুটতেন রাইটার্স আমরা যতটুকু জানি আপনি ভোট চারটার সময় প্রতিদিন ঘুম থেকে হ্যাঁ আমি এটা এখন না এটা আমার ডাক্তারি জীবন যেদিন আমি শুরু করেছি সেদিন থেকে চারটার সময় আমি ঘুম থেকে উঠি পাঁচটার মধ্যে আমার ওটি শুরু করে দেই সাড়ে সাতটার মধ্যে ওটি শেষ করে আমি যখন বঙ্গবন্ধুতে ছিলাম সবাইয়ের আগে আমি বঙ্গবন্ধুতে চলে যেতাম এবং বঙ্গবন্ধুকে আমি ছয় বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে দুই দফা সেখানে মনোন ইয়ে নিয়োগ দিয়েছিলেন আমি ছয় বছরে বঙ্গবন্ধুর চেহারা কি করেছিলাম সেটা আপনারা বলতে পারেন স্বীকৃতি স্বরূপে কি আপনি এলাকার এমপি হতে চান তাহলে কখনো না আমার এলাকাতে আমি গত আটচল্লিশ বছর ধরে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি মানুষের মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে না পড়াতে পারছে না তারপরে ঢাকা শহরে এসে চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা গেছে রুগী বাড়িতে নিতে পারছে না প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আমি সাহায্য করি স্যার আপনারা দুজনই কিন্তু বলছিলেন এক পর্যায়ে যে এলাকাতে গেলে আপনাদের কাছে সাধারণ মানুষ এবং ভোটাররা এই এই জিনিসগুলো প্রত্যাশা করেন কিন্তু দুজনের এলাকাতে তো জনপ্রতিনিধি আছেন আরও এবং আরও নেতারা আছে তাহলে তারা কি করেন আমি সেটা বলতে পারবো না কারণ জনপ্রতিনিধি তো সব জায়গাতেই আছে আমি সব জনপ্রতিনিধিকে খারাপও বলবো না অনেকে আমার চেয়ে ভালো আছে কিন্তু আমার এলাকাতে এটা এমন একটা এলাকা আপনি জানেন বঙ্গবন্ধুর খুনি কিন্তু আমার এলাকায় কর্নেল রশিদ হি স্টিল সারভাইভিং তারপরে রেদওয়ান আহমেদ সাহেব আছেন উনি সবগুলো পার্টি করে ফেলছেন উনি বিএনপির এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে একবার নমিনেশন নিয়েছিলেন জাতীয় পার্টির এমপি ছিলেন স্বতন্ত্র করেছেন এখন এলডিপি থেকে আবার জুট করে এখানে যাচ্ছেন আর আরেকজন যিনি আমার আওয়ামী লীগের এমপি উনি কিন্তু সত্তর সালে বঙ্গবন্ধু যখন এত বিশাল ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুকে ডিনাই করে স্বতন্ত্র ইলেকশন করেছিলেন হেরেছেন তিয়াত্তর সালে আবার বঙ্গবন্ধুকে ডিনাই করে বঙ্গবন্ধু নমিনেশন দেননি উনি নির্বাচন করেছেন এবং হেরেছেন তারপরে আওয়ামী লীগে এসে উনি তিনবার বা তিনবার জিতেছেন বা চারবার জিতেছেন আমার প্রশ্ন সেখানে না মহাত্মা গান্ধী উনিশশো সালে একটা কথা বলে গেছিল সেটা হলো নীতি বিবর্জিত রাজনীতি একটা মৃত্যু সম পাপ আমার এলাকাতে যারা আছেন এদের তাদের কারো কোনো নীতি আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি যেভাবে জনগণের সাথে মিশি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন আমার চেম্বারে গেছেন কিনা আমার চেম্বারে লেখা আছে যে ফিস দিতে অসুবিধা হলে দয়া করে বলুন এবং চান্দিনার রুগীদের চান্দিনার রুগীদের ফিসও দিতে হয় না সিরিয়ালও লাগে না স্যার আমি একটু পরে আপনার কাছে আসবো দিন মোহাম্মদ স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই যদি আমি আপনার কাছে একই প্রশ্ন প্রাণগোপাল স্যার আপনার কাছেও রাখবো আপনি প্রস্তুত থাকেন সেটার উত্তর দেওয়ার জন্য দিন মোহাম্মদ স্যার আপনার কাছে জানতে চাই আপনার এলাকা যারা এখন সরকারি দলের আওয়ামী লীগের এমপি আছেন এবং যদি বলি আমরা বলি বিএনপির অর্থাৎ বড় মূলধারা দুজন তো আছেন রাজনীতি তাদেরকে যদি আমরা এই মঞ্চে বসিয়ে দিতাম তারা দুজনেই কিন্তু বলতেন যে আপনাদের সাথে এলাকার সাথে কোনো জনগণের সাথে আপনাদের কোনো সম্পর্ক নেই আপনারা এলাকায় যান না আপনাদেরকে সেভাবে মানুষ চেনে না ডাক্তারি করেন শুধু শুধু আপনারা চিকিৎসক সেই ক্ষেত্রে যদি তারা আমি তাদের হয়ে যদি আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনারা সেটা কি উত্তর দিবেন না একটা কথা আগে বলি যে দাদা যেটা বললেন যে আমি যদি এলাকার জনপ্রতিনিধি হই আমি কি চিকিৎসা কাজ চালিয়ে যেতে পারবো কি না আপনি জানেন যে আমি জানাচ্ছি শেখ হাসিনা আমাকে আড়াই বছর মহাপরিচালকের দায়িত্ব রেখেছিলেন এবং আমি কিন্তু সারা বাংলাদেশে এটা কিন্তু একটা বিশাল কমপ্লিকেটেড পোস্ট এবং এটা সারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টরটাকে এক দায়িত্ব হলো মহাপরিচালকের সেই সময় কিন্তু জননেত্রী আমাকে ডেকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডেকে নিয়ে বলছিল যে তোমাকে একটা বেশ কঠিন জায়গায় পোস্টিং দেওয়া হলো কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা হুকুম হলো তুমি তোমার দুই ঘন্টা রুগীর জন্য তুমি তোমার টাইম রাখবা রুগীর চিকিৎসা কিন্তু বন্ধ করবা না এবং জন আমি নেত্রীর কথাটা অক্ষর অক্ষর পালন করেছি আমি এমন কোনো দিন নাই রাত্রে হয়তো সাতটা আটটা নয়টা দশটা এসেছি শুনেন এর মধ্যেও কিন্তু আমি এখন সিক্সটি সিক্স সেভেন হ্যাঁ 
सबसमय एक विशृखला सृष्टि अनेकगुल सल्व कर जमन ओखान छात्रलीग जुवलीग यी आवी लीगर लोक जन अने घरे थे पर एमपिर केस सब समय केसर पर केस देवा तरह स्वार्थर जो तरह विभिन्न एलिक आधिपत्य विस्तार निर्वाचन पर चांदीनाते जो अत्याचार होत्याचारे पर क्योंकि प्रत्येके इसे ढाका से चिटागंगे शाहजादा खुकार का आश्रय नहीं मानुषाचन महासड़के तुले दिए जनगण दे क्षमत आसब ना दी आसब ना दुख नहीं बनय दुख आ मनोनयन दिवे आगामी त्रिस डिसेम्बर निर्वाचन आज के बार्जा टू दिन समय विदाय सबा शुभरत्रि